one, we came, um, we, we admitted we were powerless over other people. Our life had become unmanageable. That's kind of the awareness step, like, hey, something's really wrong. I need help. And uh, step two is, I came to believe that a power greater than myself can restore me to sanity. So I see two things in this step. One, it's God is the power greater than myself. And if he needs to restore me to sanity, I am a little bit crazy. Значит, <laughs> and it's, it's admitting the truth to myself. <laughs> Something's wrong here. And, and I need God. So, I'm going to his word. And I'm going to put myself in the scripture. And this scripture is from Ephesians chapter 6. Verses 10 through 17. Uh, <coughs> Ephesians 6, 10 through 17. Because the battle for our minds it's always a spiritual battle. We have to change our warfare tactics нам нужно изменить нашу стратегию борьбы from being women and people who are wounded от того, когда мы являемся женщинами, которые ранены to being women and people who are strong in God's power чтобы стать женщинами, которые сильны в Божьем Слове so when I I place my name in this scripture Я помещаю свое имя в Писание. It says, I, Juliet, choose to be strong in the Lord. И говорит, что я, Juliet, выбираю укрепиться в Господе. And in His mighty power. И в Его могущественной силе. And I put on the full armor of God. Я облучаюсь во все оружие Божье. So that I can stand against the devil's schemes. Чтобы я могла устоять против козней дьявольских. For my struggle is not against, and I could put the name of the person in that blank. So I would say, for my struggle is not against John, or my struggle is not against my teenagers. Я бы сказала так, что моя борьба, и поставлю имя своего любимого человека, например, не против моих подростков. Because as codependents, we always find ourselves battling against other people. But the Bible says our struggle is not against the people. What does it say? It says the struggle is not against them, but against the rulers, authorities, and powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Библия говорит, что наша борьба против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесной. So what do I do? I put on the full armor of God. Поэтому что я делаю? Принимаю все оружие Божье. So that when the day of evil comes, чтобы когда придет злой день, or I could say the night of evil, because a lot of the things that addicted people do are at night time. Я бы могла сказать, что когда придет злая ночь, потому что много происходит вещей на самом деле ночью. Whenever it comes, I may be able to stand my ground. Когда придет эта ночь, я буду способна стоять. Having done everything I can do in God's power, сделать все, что могу с Божьей помощью. I stand. Я буду стоять. And the, the Bible goes on to tell us what am what is the armor that I put on. Библия говорит мне, какое это оружие, которое я надеваю. I put on the belt of truth around my waist. Я одеваю пояс истины. When when my addicted loved one tries to tell me lies, 
Когда мой любимый зависимый человек пытается говорить мне ложь, я возвращаюсь к Божьему Слову, которое говорит мне истину. I put on the breastplate of righteousness to guard my heart. Я надеваю щит веры, который может защитить мое сердце. It's, it's the goodness and the righteousness of Jesus that protects me. Это броня праведности, которая может защитить меня. I don't have to defend myself when someone is attacking me. Мне не нужно защищать себя, когда кто-то атакует меня. Because a lot of times addicted people will try to attack us to deflect the attention to themselves and what they're doing that's wrong. Потому что много раз зависимые люди, они попытаются отвлечь нас от внимания на то, что происходит в их жизнях. I put on the shoes of the gospel. Я надеваю обувь благовестия. This gospel will take me to the places I need to go that are safe. Это благовестие, оно возьмет меня в те места, где я должна буду быть спасена. I take up the shield of faith. Я беру щит веры. And this verse says, with the shield of faith, I will extinguish the flaming arrows of the evil one. Этот стих говорит, что щит веры, он может угасить все раскаленные стрелы лукавого. So my little faith, поэтому моя маленькая вера, is huge for protecting me. Она огромная для защиты from the attacks of the enemy. Атак врага through my loved one who's addicted. Через моего любимого человека, который зависим. I put on the helmet of salvation. Я одеваю шлем спасения. This protects my mind. Он защищает мой разум. Jesus died to, to give me freedom and clarity in my mind. Иисус умер для того, чтобы дать мне свободу и ясность. And I accept his salvation. Я принимаю его спасение. And I am not going to go crazy because of all the craziness that somebody else is doing. Я не собираюсь становиться просто сумасшедшей из-за всего того сумасшествия, которое происходит. And all of these pieces of armor are very important. И все эти части этого оружия очень важны. But my favorite piece is the sword. Но моя любимая часть это меч. Because this is sharp. Потому что он острый. And it, the Bible says um, th that the word of God is the sword of the spirit. Библия говорит, что меч духовный есть слово Божье. And this does offensive work, not just defensive work. It destroys the enemy. It, it's the attack. Он разрушает врага, он также атакует. I don't just have to be passive and sit back and do nothing. Мне не нужно быть просто пассивной, сидеть и ничего не делать. I use this sword. Используйте I'll это keep it sharp. слово, потому что оно острое. All right, let's go to the next step three. Давайте пройдем к третьему шагу. Um, I made a decision я приняла решение to turn my life обратить and my will и свою волю to the care of God к заботе Бога отдать свою жизнь в руки Бога okay. so number one I'm powerless номер один я бессильна number two there's a power greater than me номер два есть сила которая выше моей who can restore me to sanity которая может восстановить меня к здравомыслии And now number three, I make a conscious decision to trust God, to, to turn my will and my life over to Him. I'd like to share this quote with you from um, a A, a book called A Woman's Journey to the Heart of God. Я бы хотела поделиться этим высказыванием из книги Путешествие женщины к сердцу Бога. She says uh, Cynthia Held is the author. Автор Cynthia Held. She says although it seems although it seems safe and logical to be in charge of your life, 
Хотя кажется логичным быть ответственным за свою жизнь. Being in charge becomes a very heavy, lonely responsibility. На самом деле быть ответственным за свою жизнь является и становится очень тяжелым, одинокой ответственностью. And your heavenly Father um, offers to take your life. И ваш небесный отец предлагает взять вашу жизнь. To protect you, чтобы защитить вас, to strengthen you, чтобы укрепить вас, and to comfort you on your journey, и чтобы прийти и пройти твое путешествие. And she says, you need not fear relinquishment, which means like letting go. You don't need to be afraid to let go. Вам не нужно бояться отпускать, because when we let go, потому что когда мы отпускаем, it leads to freedom. Это ведет к свободе, security. Uh, and the real you, и настоящую тебя. So here's the scripture that I want to share with you for this step. Есть писание, которым я хочу поделиться на по поводу этого шага. It's from First Peter, да, из первого Петра, chapter five, пятая глава, verses six through eleven. С шестого по одиннадцатый стих. I put my name in again. Я снова ставлю свое имя. Therefore, I, Juliet, Итак, я, Juliet, I choose to humble myself under the mighty hand of God, я себя под руку Бога, that he may exalt me in due time. Чтобы он мог меня в свое время. I cast all my care upon him, я все мои заботы на него, for he cares for me. Что он обо мне. I will be sober, Я буду трезва. And vigilant. Um, like I will not give up. Я не сдамся. Because my adversary, the devil, walks around like a roaring lion. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Seeking whom he may devour. Looking for someone to eat. Он ищет, кого поглотить. I resist him. Я противостою ему. I am steadfast in my faith. Я стою крепко и твердо в своей вере. Knowing that the same sufferings are experienced by people all around the world. Знаю, что те же страдания переживают люди во всем мире. In other words, I'm not alone in what I'm going through. Другими словами, я не одна, через что я прохожу. But may the God of all grace, но пусть Бог всей благодати, who called me to his eternal glory by Jesus Christ. After I have suffered a while, после того, как я немного пострадала, he will perfect, он укрепит, establish, вознесет и укрепит меня, uh, strengthen and settle me. Взят мне сильный и settle me down, like calm me down. Успокоит меня. Because when we love someone who is addicted to something, we can become very anxious, very nervous, very distracted. But, but, but what this verse is saying is that um, God holds us like, like a mother will hold a child. If the child is all over the place and, and very upset and very worried, если ребенок туда сюда мечется и очень обеспокоен, the loving parent will hold them and, and settle them down and calm them down. Любящий родитель успокоит ребенка until they just say like, пока они просто вздохнут и расслабятся, and they know that they can trust their parent. Я не знаю, что они могут доверять своему родителю. And that's what God wants us to do with him. Это то, что Бог хочет, чтобы мы были делали с ним. To just let him calm us down and settle us down. Просто позволить Богу укрепить и успокоить нас. And so there's another scripture. Есть еще одно писание. John chapter 8 verse 36. Иоанна 8:36 that I can say a thank you to Jesus using this scripture. Thank you for setting me free from every area of bondage in my life. Because when you do that, I am free indeed.
тогда, когда ты сделаешь это, я по-настоящему буду свободен. So we go um, to the next step. Мы идем к следующему шагу. Um, it's, it says, let's see where we are. Step three, step four. Aha, uh -huh. this is a very difficult step. Step four. It says, I made a searching and fearless inventory of my life. Он говорит, что я провела глубокую, бесстрашную инвентаризацию своей жизни. That means I'm not in denial about what's going on with me. Это значит, что я не отрицаю того, что происходит со мной. And why I behave the way I behave. И почему я веду себя так, как я себя веду. Regardless of what anyone else is doing. Несмотря на то, что делают остальные люди. Socrates said an unexamined life is not worth living. Сократ сказал, что не исследуемая жизнь не стоит жизни. The Bible says in Lamentations, chapter 3, verse 40, Let us examine our ways and test them. And let us return to the Lord. And sometimes people say, oh, you're spending too much time talking about your problems, worried about this and that, too much time um, focused on these things. Иногда люди говорят, о, ты слишком много говоришь о своих проблемах, слишком сфокусирован на этих вещах. But the Bible actually says we need to look at these things. Но Библия говорит, что мы должны смотреть на эти вещи. Let's examine our life. Давайте просто исследуем нашу жизнь. And let's look at why we have stepped away from God in certain areas. Давайте посмотрим, почему мы отступили от Бога в некоторых сферах. And, and we return to Him. И мы возвратимся к Нему. <coughs> so... Now we're going to step five. Сейчас мы идем шаг номер пять. Oh, wait. <laughs> Before we do that, прежде чем мы перейдем к нему, I wanted to share with you um, some of the things that we do um, that, that, um, that we do as coping mechanisms um, when we are codependent. Я бы хотела поделиться с вами еще теми вещами, которые мы делаем, когда мы созависимы. Because some people aren't really sure what does this mean, codependency. Потому что некоторые люди не знают, что такое созависимость. Am I, am I not? Созависим я или нет? And so I wanted to just share with you these so that you can maybe have an idea of some of the behaviors that people do when they are codependent. Поэтому я хочу поделиться этим с вами, чтобы вы могли видеть, что люди делают, когда они созависимы. One thing is called caretaking. Первое – это забота. We do things for another person that keep them from um, taking responsibility for their own lives. Мы заботимся о других людях, которые, и эта забота, она удерживает их от принятия ответственности за свою жизнь. In America, we have a big problem. В Америке у нас есть очень большая проблема. Adult children, взрослые дети, are either not leaving home, они или не живут дома, or coming back home, или не приходят домой, into their thirties even, даже когда им тридцать, and um, like laying on the on the sofa, просто лежат на диване, playing video games, играют видеоигры, watching TV смотрят телевизор and um, doing whatever they want to делают все что они хотят not being responsible и они не несут ответственности за себя and the, the parents or the mother just continues to make dinner for them and take care of them и мама или родители они просто продолжают готовить для них и заботиться о них and it's not right и это неправильно and it's up to the parent to set the boundary and say no и это зависит от родителей. И найти get a job. границы и сказать, нет, тебе нужно найти работу. You need to pay for your own bills. Ты должен платить за свои счета. Take care of yourself. You're an adult now. И просто заботься о себе сам, ты уже взрослый. But I know many women, older women. Я знаю очень много женщин. They have codependent tendencies. У них есть созависимые тенденции. And they cannot say no to their adult child. И они не могут сказать нет их взрослому ребенку. And they depend on them unhealthily in emotional ways. И они очень зависят от них эмоционально. 
And it's not good for either person in the relationship. И это не хорошо ни для кого из них. So another thing that codependent people tend to do is to be very controlling, which I spoke about earlier. Второе это то, что они очень контролирующими становятся эти люди созависимые. We tend to repress our own feelings. Repress like stuff down. Don't. Мы привыкли подавлять наши чувства и эмоции. We have a hard time saying um, if something's hurting us or bothering us or we're, we don't do it. Нам сложно выразить свои чувства, свои эмоции, что беспокоит нас. Мы просто не делаем этого. We worry too much. Мы очень сильно беспокоимся, очень много. We may be very critical of ourselves. Мы можем быть самокритичны чрезмерно к себе. We often feel like we can't do it it well enough whatever the it is we're not good enough мы часто думаем что мы не настолько хороши для того чтобы сделать что-то в жизни um sometimes we manipulate other people mm -hmm. in order to get our needs met иногда мы манипулируем другими людьми для того чтобы наши нужды были удовлетворены we neglect to take care of ourselves мы пренебрегаем заботой о себе because we're so worried about taking care of someone else Потому что мы настолько обеспокоены заботой о других. Sometimes we don't take responsibility for ourselves financially or emotionally. Иногда мы не принимаем, не берем на себя ответственность за финансовое состояние или эмоциональное. We might not actually even like or love ourselves. Мы иногда можем даже не любить или не нравиться самим себе. And and sometimes we don't allow other people to like or love us. We keep um keep a wall around ourselves and keep people at a certain distance. Um, I did this for a few years, the wall. Um, after I lost a baby that I was trying to adopt in 2002, I I was so hurt by um, by losing the child. Мне было так больно от потери ребенка, that I built a wall around my heart. Что я построила стену вокруг своего сердца. I would not allow myself to get close to to young children. Я не позволяла себе приближаться к маленьким детям. Like emotionally close. Эмоционально близко подходить к ним. I was I would become very angry if. Some of my friends um, were pregnant and having a, a special party for the baby. Я была очень злой, если кто-то из моих друзей становился беременным и для них устраивали какие-то вечеринки. I didn't want to go. Я не хотела просто. I would isolate and hide. Я изолировала себя и пряталась. So I kept I kept um, this emotional wall up for many years. Я выстраивала эту стену, держала ее эмоциональную эту стену на протяжении многих лет. Against the children. <laughs> uh, против <laughs> детей. <laughs> so when uh, in 2015, when um, when my husband and I were going to host two boys from Ukraine for the summer. И в 2015 году, когда мы с мужем собирались принять двух детей из Украины, I thought I would be safe. Я думала, что со мной будет все хорошо. From emotional attachment. I thought they would just come for the summer and go back to Ukraine. They would have a nice time. But I wouldn't let them into my heart. Who likes 15-year-old boys anyway? <laughs> so I wasn't prepared for what God did in in my heart that summer. Я не была готова к тому, что Бог произвёл моё сердце тем летом. But he destroyed that um that protective wall that didn't allow I didn't allow myself to to love like this. Бог разрушил эту стену, когда я не позволяла себе любить вот таким образом. So by the end of the summer I didn't want them to go home. И в конце лета я не хотела, чтобы они уезжали домой. I love them very very much. Я полюбила их очень сильно did many things to change my life so that they could become part of it. Я сделала в своей жизни много вещей, чтобы они стали частью моей жизни. But it takes it takes a lot of courage to open ourselves up to love. Но на самом деле нужно много смелости, чтобы открыть себя для любви.
And when we struggle with codependency, когда мы страдаем от созависимости, and we've been hurt in the past, и мы уже, нам уже кто-то причинил боль в прошлом, it's, it's difficult because we want to protect ourselves. Это очень сложно, потому что мы хотим защитить себя. But it's not nice to, to live life with, um, with a wall inside of us. It's very heavy. Но очень тяжело жить жизнью со стеной внутри себя. Even though love is a risk, даже когда любовь это риск, it, it's a risk worth taking. Это, этот риск, он достоин того, чтобы взять его, рискнуть. If we do it the right way, если мы правильно поступаем, <laughs> with boundaries, с границами. So going, continuing with the list, sometimes we don't um, nurture ourselves or allow others to nurture us. Like we don't, we don't allow people close to us to love us and, and to be in our space and to to really um, take care of, care of us. Like we, we're like, I can do it myself. Иногда мы не позволяем другим людям приближаться к нам чтобы быть близко, потому что мы говорим, я сам смогу все сделать. Mm -hmm. Иногда мы используем отвержение, отрицание, uh, справляться. We feel victimized and we allow ourselves to become victims over and over again. Мы чувствуем себя, что мы жертва, и мы позволяем себе становиться жертвой снова и снова. We don't set good boundaries. Мы не устанавливаем хороших границ. And we don't trust our own instincts. И мы не доверяем нашим собственным инстинктам. And we don't, we don't fully trust God. И мы не полностью доверяем Богу. Uh -huh. um, we have a lack of intimacy and fulfillment in our relationships. У нас не достает интимности, близости к в наших отношениях. And sometimes we have guilt um, that we carry around. Um, Earned guilt or unearned guilt. И иногда у нас есть заслуженная или незаслуженная вина, которую мы в себе несем. Um, of course, not all of these will fit all of us, but I just wanted you to have an idea what some of these behaviors are. So, the next... Sorry, I'll let you say that. Возможно, не каждый пункт мы можем применить к себе, но я просто хотела дать вам как общую информацию о том, что... Такие моменты бывают, и что-то из них может коснуться вас. So we can really identify. Мы можем определить. Можем быть вовлечены в сексуальные отношения с другим человеком, даже если нам это не нравится, но мы хотим удовлетворить кого-то. We might um, depend on others too much. Мы, возможно, зависим от других чересчур. Or communicate poorly. Или недостаточно у нас есть общения. Um, we might be dishonest, um, including emotional dishonesty. Мы можем быть нечестными, включая нашу эмоциональную нечестность. Mm -hmm. we, might, um, we might not say no. We we need to. Иногда не можем сказать нет, когда мы должны сказать. We might not say what we really need or what we really want, even though someone's asking us. Иногда мы можем не сказать, что нам нужно, в чем мы нуждаемся, когда кто-то спрашивает нас. Um, we may be very perfectionistic. Мы можем быть чересчур слишком перфекционист перфекционистами. Because that's part of our control. If everything around us is perfect or we're, we look perfect on the outside, then we feel like life is going to be okay. Это часть нашего контроля. Если все совершенно вокруг нас, тогда мы чувствуем, что все будет хорошо. We might have unreasonable expectations of others. We set the bar so high. Иногда мы можем слишком много ожидать от других. Nobody can be good enough for us. Никто не может быть слишком хорошим для нас. We might stay stuck or trapped in unhealthy relationships for, for a very long time. Мы можем застрять в нездоровых отношениях на долгое время. That was me um, trapped in a marriage for more than 12 years. Я точно так же это пережила, будучи в браке 12 лет. Even though I had reason to leave. Даже когда у меня была причина, чтобы уйти, I didn't. Я не ушла. 
um, we become sometimes rigid or inflexible. We don't we don't change. We just no, да, мы становимся людьми, которые uh, не могут измениться. Yeah, we don't allow ourselves to have fun. Мы не позволяем себе иметь хорошее время. We have a lack of spontaneity. We like everything. To, like we like to know the clock. We live by the we carry a lot of shame around with us. Now as we get kind of toward the later stages of codependency, <coughs> we might withdraw ourselves from friendships. Мы uh, можем исключить себя из дружеских отношений. We might stop even tending to our daily routine. Мы иногда можем перестать uh, в жизни исполнять то, что мы привыкли делать. And we keep attracting the same kind of needy people over and over again. И мы продолжаем привлекать тех же самых людей вокруг нас снова и снова. All of this can lead to chronic depression. Все это может привести к хронической депрессии. Compulsive or addictive behaviors of our own. Uh, it's compulsive, like you just can't help yourself. You keep doing something with, even if it's not good, regardless of the consequences. Impulsivному поведению с нашей стороны, что мы не можем уже контролировать его. We might neglect ourselves to the point of illness. Мы можем пренебрегать собой до того, как придет болезнь. And we may even begin to engage in suicidal thinking. И иногда мы можем быть вовлечены в суицидное мышление, мысли. Because codependency ultimately ends in death. Потому что созависимость идет к тому, что она заканчивается смертью. Which is um, Satan's goal for all of us. Что является целью сатаны для всех нас. The, the Bible says he came to steal, kill, and destroy. And whether it's our addicted loved one or our codependency, it all ends in the same place. So, um, we have to stop hiding. And that leads us to step five. И это ведет нас к пятому шагу. We admit to God. Мы uh, признаем, что мы принадлежим Богу. To ourselves. Себе. And to another human being. Мы признаемся, что мы uh, Богу, себе и другим людям. The exact nature of our wrongs. Uh, истинную природу наших ошибок. And this is supported by the Bible. Um, in James chapter 5 verse 16. В Иакове 5, 16. It says, confess to one another your faults. Говорится, признавайтесь друг перед другом ваших поступках. The Amplified Version says, your false steps, your offenses, your sins. Расширенная версия говорит, признавайтесь в ваших промахах, неверных шагах, оскорблениях и грехах. And pray for one another. И молитесь друг за друга. That you may be healed and restored. Чтобы вы могли быть исцелены и восстановлены. Because the, the um, earnest prayer of a righteous person потому что искренняя молитва правильного человека makes tremendous power available uh, высвобождает сильную славу Бога so when we get together with other people но когда мы uh, соединяемся с другими людьми the power of prayer is multiplied сила uh, молитвы она умножается and then we come to um, step six Мы переходим к шестому шагу. Uh, it says we were tired. We were entirely ready to have God remove these defects of character. We're ready. Мы готовы, чтобы Бог освободил нас. Mm -hmm. um, the scripture is from First Thessalonians chapter five, verse eighteen. Стих из Библии первая Фессалоникийцам пять восемнадцать. Even when we don't see the change, даже когда мы не видим перемену, by faith we thank God for the change. По вере мы благодарим Бога за перемену. In everything give thanks, и во всем воздаем Богу благодарность. For this is God's will in Christ Jesus. Потому что такова воля Божья во Христе Иисусе. I choose God to be thankful for, and we put our loved one's name in that spot. 
Я выбираю быть благодарным Богу, и я ставлю имя моего любимого человека в это место. This is from Deuteronomy chapter 8, verse 16. Это из Второзакония 8, 16. I choose to be thankful for this person. Я выбираю быть благодарным за этого человека. And for the way you have used their addiction и за те пути, которые ты использовал в их зависимости, to humble and to test me, чтобы смирить и испытать меня, so that in the end, чтобы в конце, it might go well with me. Все было хорошо со мной, чтобы это сделать мне добро. Now that's a different way of looking at it. Это другой другая перспектива, как мы смотрим на это. Because when we love someone who's addicted to something. Потому что когда мы любим кого-то, кто зависим от чего-то, we tend to think about, I want it to go well with them. Dear God, help them to be okay. Мы обычно молимся, Боже, я хочу, чтобы у меня с ним все было хорошо. But God says, um, their problem. Но Бог говорит, что их проблема. He is using to humble me and test me. Их проблемы он использует для того, чтобы смирить и испытать меня, so that in the end it might go well with me. чтобы в конце сделать мне добро. Because all of my character defects are amplified. Потому что все, чер... все дефекты моего характера, они обнаружены. <coughs> and, and I can see what God really needs to change in my life. И я вижу, что Богу нужно изменить в моей жизни. And so, um, James chapter 4, verse 10 Якова 4.10 says, I choose to humble myself before you, God. Говорит, что я выбираю смирить себя перед Богом. And I believe that you will lift me up. Я верю, что ты поднимешь меня. So this is not about pride. Поэтому это не по поводу гордости. Or self-exaltation. Или самовозвышения. It's about humbly coming to God. Это по поводу того, чтобы смиренно приходить к Богу. And saying, here's what's wrong with me, take it, take it from me. Говорить Богу, Боже, вот что неправильно в моей жизни, просто возьми это. And that's step six. И это шестой шаг. So, step seven has to do with humility. Uh, шаг восемь uh, имеет место в проявлении смирения. I humbly ask God to remove my shortcomings. Я смиренно прошу Бога избавить меня от моих недостатков. So I say to God, Um, and this is a prayer from Psalms chapter 3. I, I have failed. Uh, I know the enemy wants me to be too proud or too ashamed to ask you. But, but you are the lifter of my head. I do not need to be insecure or ashamed. Because the power that works in me is Jesus. But if I'm not plugged into God, I have no power. I am His workmanship. And He's not finished with me yet. For it is God who works in me to, to will and to act according to, um, to fulfill his good purpose. And that's Philippians 2, verse 13. So that's step seven. Step eight is, is um, interesting because it says... I made a list of all persons I have harmed. Номер восемь интересно, он говорит о том, что я составил список всех тех людей, которым я причинил боль. And I became willing to make amends to them all. И я обрел готовность возместить им ущерб. Now normally if we love someone who's addicted to drugs or alcohol or pornography, обычно, когда мы любим кого-то, кто зависим от порнографии, алкоголя или наркотиков, it's very easy for us to make a long list of all the things that they've done to harm us. Очень легко составить целый список тех вещей, что они сделали по отношению к нам, чтобы причинить нам боль. But that's not what step eight is about. Но это не по этому поводу шаг номер восемь. It's about me making a list of the persons I have hurt. Он по поводу тех людей, которым я причинил боль. And becoming willing to make amends with them. И по поводу того, чтобы 
Возместить им ущерб. Говорится, что если человек, который зависим очень близок к тебе, It's very difficult to speak the truth in love to that person. Очень сложно говорить в любви, истину в любви к этому человеку. And to exercise tough love, this means love with boundaries. И упражнять любовь с границами. But if you are unwilling to do this, но если ты не желаешь этого сделать, you will not be part of the solution, you will be adding to the problem. Ты не будешь частью решения проблемы, но ты будешь частью, которая только добавляет проблему. And this counselor says, realize that, that very little and probably none of what you say. Консультант говорит, что совсем немного или вообще ничего из того, что ты говоришь. About their problem and what they need to do. А об их проблеме и что им нужно делать. Has any effect. Не имеет никакого эффекта на них. Because the person is in spiritual bondage and they are unable to respond. Потому что люди, которые находятся в духовном рабстве, они не способны реагировать. Okay? So, so my threats and my promises to take action against them. Поэтому мои угрозы и обещания, что я приму какие-то действия по поводу их поведения. When I don't follow through. Когда я не uh, следую этому. It's counterproductive. Uh, Получается, что все наоборот происходит или уменьшает производительность моих слов. This, this reinforces to the person that their behavior does not have any consequences. Это укрепляет uh, человека как бы в его мышлении, что мое поведение, оно не имеет никаких последствий. Like if I'm being abused in my marriage relationship. Uh, если мне причиняет боль в моем браке. And, and I keep saying, I'm going to leave, I'm going to leave. И я говорю, что я оставлю тебя, я уйду. But I never do. Но я никогда не ухожу. I'm sending a message to that person. Я просто посылаю послание этому человеку. That what they do to me doesn't matter. Что то, что он причиняет мне, не имеет для меня значения. So he says, um, we reinforce to that person that their behavior does not have consequences. Поэтому мы укрепляем человека в мысли, что их поведение не имеет никаких последствий. Meaningless threats and empty promises, пустые обещания и пустые угрозы, actually enable them to continue what they've been doing. Они дают им силу на самом деле продолжать то, что они уже делали. And this is the key, uh, the key phrase at the very bottom. И это ключевая фраза в конце. As long as you're doing anything that enables their sinful addictive, destructive behavior, it really won't matter what you say. До тех пор, пока ты продолжаешь давать им способность жить греховной, зависимой, разрушительной жизнью, не имеет значения, что ты говоришь. That's powerful. Это очень сильно. So, um, I'm going to make a list. Я напишу список of all the people that I've harmed by enabling them. Всех тех людей, которым я причинила боль. This is the the prayer from Psalm 51 verse 10. Молитва из Псалма 50. It says, Father, you tell me that I should do exactly to others what I would like for them to do to me. Она говорит, что, отец, ты говоришь мне, что я должен поступать с людьми точно так же, как я хочу, чтобы они со мной поступали. And that's actually from Luke chapter 6. Из, вообще-то, из Луки 6 главы. And then here is from Psalm 51. И вот из Псалма 51. You beseech me to walk worthy of the calling to which I was called. Ты призываешь меня ходить согласно своему званию, которому ты призвал меня. With lowliness. Uh, с готовностью. Gentleness. Uh, 
долготерпением, кротостью, with long suffering, долготерпением, bearing one another, bearing with one another in love, снисходя друг другу с любовью, create in me a clean heart, O God, сотвори во мне, Боже, чистое сердце, renew a right spirit within me, и обнови во мне дух правый, Make me willing to make things right with those that I have harmed. Помоги мне желать поступать правильно с теми людьми, которым я причинил боль. Pride keeps us from doing this step. Гордость, она удерживает нас от этого шага, применения этого шага. Even if the other person doesn't ever apologize to us. Даже если другой человек никогда не попросит прощения у нас, it's still my responsibility if I have done wrong to them, I must I must do my best to make it right. So that leads me now to the next step. Step nine. I may direct amends to to these people whenever possible. Whenever possible I make I make amends, make it right, apologize with them. Когда это возможно, я примиряюсь с этими людьми, я прощаю их. Except when to do so would injure them or other people. Кроме тех случаев, если это может причинить какую-то боль другим людям. I do my best to make it right. Я делаю все, что от меня зависит, чтобы сделать правильно. And the prayer. Um, the prayer comes from Luke and, and Ephesians. Наша молитва из Луки и Ефесянам здесь. Luke chapter 432. Uh, God, I want to do to others as I would have them do to me. Луки 631. Боже, я хочу поступать с людьми так, как чтобы они поступали со мной. Show me how to make amends. Помоги мне, как покажи мне, как загладить свою вину. To myself and to others. Перед собой и перед другими. We forget that one of the people we injure the most is ourselves. Мы забываем, что тот человек, которому больше всего причиняем боль, это мы сами. Sometimes we need to forgive ourselves for things that we've done wrong. Иногда нам нужно простить себя за те вещи, которые мы сделали. And accept God's forgiveness. И принять Божье прощение. And then we can forgive others for what they've done wrong to us. И тогда мы можем простить других за то, что они сделали, причинили боль нам. I'm going to go on to step 10. Прихожу к десятому шагу. It says, I continue to take personal inventory, and when I'm wrong, I promptly admit it. Он говорит, что я продолжаю постоянно проводить личную инвентаризацию, то есть смотреть, что происходит в моей жизни. И когда я совершаю ошибку, то без промедления я признаю это. Do you have this word in your language, grudge holding? Grudge holding, to hold a grudge, to um, remember something that someone did wrong for a very long time and never forget it and maybe not speak to that person. Если у нас такое, да, как злопамятность, когда кто-то нам причинил боль, и мы никогда не можем простить этого человека. This is something the women in my family do very well. Да, то, что в моей семье женщины очень хорошо делают. My great-grandmother could... Um, be offended by someone in church. Моя прабабушка, кто-то мог причинить какую-то боль в церкви. And years could go by. И уже годы пройдут. She could go to church and see that person every week. Она может прийти в эту церковь и увидеть этого человека. She would never speak to them. Она никогда не будет к нему говорить. And she would always remember that small thing they did wrong to her. Она всегда будет помнить то, что они сделали по отношению к ней. This is grudge holding. That's the злопамятность. So my grandmother got this trait. Моя бабушка точно так же унаследовала это. My mother is pretty good at it. Мама хорошо достаточно поступает. And it's something that I struggle with. If you hurt me very badly, если ты очень причинишь сильно боль мне, I don't want to. I don't want to forgive you. Я не хочу прощать тебя. And I will remember. Я запомню это. And so, uh, against my ex-husband, и против моего предыдущего мужа, I had a lot of anger. У меня было очень много гнева, злости. Maybe even hatred. Даже, возможно, ненависти. 
But how does a Christian carry around hatred in their heart? Но как христианин может носить ненависть в своем сердце? And I had a right to be angry. У меня было право быть злой. I could list all the bad things he did to me. Я могла перечислить все те плохие вещи, которые он сделал по отношению ко мне. But it wasn't hurting him that I was angry and hating him. Но ему было все равно то, что я злилась на него. Especially after we were divorced and he was married to someone else. Особенно после того, как мы развелись, и он женился на другой женщине. Who was it hurting? Кто, кому была боль причинена? Right? It hurts me. Что мне это болит. So God wants to relieve us of those burdens. Бог хочет освободить нас от этого бремени. And sometimes we do not feel like forgiving. Иногда мы не чувствуем, что мы хотим прощать. But forgiveness is not actually a feeling. Но, но прощение это вообще-то не чувство. It's a decision. Это решение. It's a choice. Это выбор. And perhaps in the future God gives us the feelings. И возможно в будущем Бог даст нам это чувство. At this point in time, но сейчас I can actually pray for my ex-husband. Я могу молиться за своего. And I have a feeling of peace when I think of him. И у меня есть чувство мира, когда я думаю о нём. There was a time in my life when I thought that would never happen. Но было время в моей жизни, когда я думала, что никогда этого не произойдёт. But this is what God can do. Но это то, что Бог может сделать. So, um, step 10 is about um, promptly admitting when we're wrong. That means quickly, not letting days and weeks and years go by. <coughs> Шаг номер 10, он о том, чтобы мы быстро признавали, когда мы неправы в чем-то. Yeah, and, and the scripture for that is Colossians chapter 3, verse 12. И uh, местописание для этого из Колоссянам 3.12 говорит. Finally, all of you, наконец, все вы, be like-minded. Uh, будьте в одном духе. Be sympathetic. Будьте единомысленны, сострадательны. Love one another. Братолюбивы. Be compassionate and humble. Будьте милосердны и смиренно мудры. As God's chosen people, как Божьи избранные люди, holy and dearly loved, святые и возлюбленные, clothe yourselves with compassion. Облеките себя в сострадание with kindness, с добротой, with humility, с Кротостью, with gentleness, с воздержанием, with patience, с терпением. Now, um, in this room we're all women. В этой комнате мы все женщины. If you're anything like me, you like clothes and shoes. Если вы как я, любите одежду и обувь. And I've spoken a lot today about putting on clothing. Я говорила сегодня много о том, чтобы надевать одежду на себя. But not the kind of clothing you see on the fashion runway where the models are walking in a way. Но ту одежду, которую вы видите, модели одевают. It's special clothing that God invites us to put on. Это особенная одежда, которую Бог приглашает нас одевать. But when we put this clothing on, clothe ourselves with humility and compassion. И когда мы одеваемся в сострадание, в when we put on the belt of truth, it makes our waist look very small. <laughs> we look the most beautiful when we wear these kinds of clothes. And people will see us and know there's something different about us. Что-то есть другое по поводу нашей жизни. It's not because we spent a lot of money in the Gucci store. Не потому что мы потратили много денег в магазине Gucci. It's 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 because we have on the clothing of of God. Но потому что у нас есть одежда Божья. So here we are, almost to the end. Two more steps quickly. Еще два последних шага быстро. Step ten. Uh, eleven, I think. I mean eleven. Yes, it is eleven. Шаг одиннадцать. Um, I sought through prayer and meditation. Uh, prayer and meditation. Молитва и размышление. To improve my conscious contact with God. Чтобы улучшить свой постоянный постоянную связь с Богом. As I understand God. Так как я понимаю Бога. I pray only for knowledge of God's will. 
Я молюсь только о том, чтобы знать Божью волю. And the power that he gives me to carry that out. И силе, которая дает мне исполнять его волю. So I spend time in prayer. Думаю, я провожу время в молитве. I spend time thinking about God. Провожу время, думая о Боге. I spend time reading his word. Провожу время, читая его слово. Because the Bible says by, by beholding, by seeing something, experiencing something, we become changed. God's word will change me. God will change me as I spend time with him. So here's the scripture from Colossians chapter 3. Uh, what Pisani is Colossianum Tritsi Glory? Uh verses fifteen and sixteen. This is from the Amplified Version in the English. My prayer is it says, um, God, I'm choosing to let the peace which comes from Christ rule in my heart. Управлял в моем сердце. Deciding all the questions that arise in my mind. Который может решить все вопросы, которые поднимаются в моем разуме. I choose to be thankful. Я выбираю быть благодарным. Giving praise to God always. Всегда хваля Бога. I invite the word spoken by Christ. Я приглашаю слово, которое Христос говорит. To have its home in my heart. Чтобы оно поселилось в моем сердце. In my mind. И в моем разуме to live in me жить во мне with all its richness со всей его со всем его богатством as i teach когда я учу and train people и эм тренирую людей in all the insights and intelligence and wisdom of spiritual things и во всей премудрости и благодати божьей and as i sing songs and hymns and spiritual songs когда я пою гимны и духовные песни making melody to God in my heart. Singing and praising out loud. I believe, this is my opinion, can work as well as those very small antidepressant pills. In many cases. Because it lifts our spirits. Потому что он подним, они поднимают наш дух. And changes the atmosphere around us. И они меняют атмосферу вокруг нас. Step twelve, we made it. И шаг двенадцать. So, um, this step says, having had a spiritual awakening, like we wake up spiritually. Он говорит о том, чтобы мы пробудились духовно. As a result of walking through these steps как результат, что мы прошли через все эти шаги. We try to carry this message to others. Мы, uh, чтобы мы пытались принести эту весть другим людям. And to practice these principles in all of our affairs. И принимать и практиковать эти принципы во всех сферах нашей жизни. That we, um, this is my now interpretation of it. Это моя интерпретация этого. That we are the same что мы такие же самые wherever we go in our life куда бы мы ни шли в нашей жизни whether it's at home то ли это дом in church в церковь at work это на работе with our families или с нашими семьями with our friends с нашими друзьями or face to face with our addicted loved one who is still using или мы находимся лицом к лицу с нашими любимыми которые зависимы до сих пор we're the same мы точно такие же we have on the clothing of Christ. We have the peace in our heart. It's not our job to control them. We can have the joy of the Lord, which is promised to be our strength. It's a beautiful way to live. It's a прекрасный способ жить. I want to be like this. Я хочу жить как вот таким образом. My kids and my husband might tell you that I'm not like this all the time. Мой муж и мои дети они могут сказать вам, что я не живу так всегда. And they would be right. И они будут правы. 
but it's my desire. Но это мое желание. And I'm a lot more like this. Я уже больше than I used to be. Похоже на этот образ жизни, чем была когда-то. I didn't like my old self. Я не любила себя в прошлое. When I was angry, когда я была and controlling, злая and, and, and afraid. И когда я боялась the people around me didn't like me very much either. Люди вокруг меня тоже не любили меня очень сильно. So I'm very thankful for the things that I've learned. Поэтому я очень благодарна за те вещи, которые я выучила, изучила. And and if if just one life is changed because of of something that I've shared in my story, если хотя бы одна жизнь изменилась из того, чем я поделилась своей историей, I'm happy. Я счастлива. Because I really want people to have this kind of peace. Did I read the scripture for this one? No. Okay. So Mark chapter 15. Mark 15. Глава. Марка. Uh-huh. <coughs> I'm sorry. 16, verse 15. 16 глава, 15 стих. This step is just what Jesus said to his disciples before he went back to heaven. Это шаг, который сказал Иисус своим ученикам перед тем, как он ушел на небо. Go to all the world. Идите по всему миру. And preach. И проповедуйте. And publish openly the good news. И открыто провозглашайте the gospel. Евангелие. To every creature in the whole human race. Всем людям на земле. That's it. So I'll, I'll close with one final quote and a prayer, yeah. and yeah. we'll be finished. This quote is from a woman named Elizabeth Elliot. When she, when she was very young, she married the love of her life. They went as missionaries to a faraway land. And the natives killed her husband. And she suffered um, tremendous grief and loss. And now she's a very old woman. But she's written many beautiful things um, for women who are going through difficult times. And this is what she says to us. She says, we want to avoid suffering. Death, sin, ashes, but we live in a world that is crushed and broken and torn. A world that God Himself visited to redeem. В мире, который сам Бог поселил, посетил, чтобы искупить нас. We receive Christ's poured out life. He poured out His life for us. We receive. Он отдал то, что он свою жизнь за нас. And we are allowed the high privilege of suffering with Him. И мы позволяем этой привилегии э, страдать с ним, that we may also pour out ourselves for others, чтобы мы также могли отдавать себя для других. So as as you leave today, когда вы сегодня будете расходиться, I just want to encourage you to tell someone you know. Я бы хотела ободрить вас, сказать кому-то, что вы знаете, something that you have learned, что-то, что вы сегодня узнали. Don't keep it to yourself. Не держите это только для себя. But share it. Но делитесь этим. Pour out yourself for someone. Изливайте себя для других. And that's that's the thing that gives us the greatest joy. И это самое прекрасное, что может принести нам радость. Let's pray. Давайте помолимся. Would you like to stand? Yeah. Хотите встать? I'm tired of Thank you, God. Спасибо, Боже. For each person in this room, за каждого человека в этой комнате, for each person who listened to this presentation, за каждого человека, который слушал эту презентацию, thank you for the power of your word to change our lives. Спасибо за твою силу, 
Слово Твоего, которое способно изменить нашу жизнь. Thank you for the freedom. Спасибо за свободу. And the joy. И радость. And the hope that we can experience today. И надежду, которую мы сегодня можем испытывать. Because of you. Из-за Тебя. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you.